Kapının Öyküsü Avukat Bay Utterson, yüzü mahkeme duvarından farksız, gülmek nedir bilmeyen, soğuk, konuşkanlıktan nasibini almamış, ağzını açtığında eli ayağı birbirine dolaşan, pek de sevecen denilemeyecek, zayıf, naif, uzun boylu, ağırkanlı, tatsız ama yine de nedendir bilinmez, cana yakın bir adamdı. Geldiniz mi? Sizi burada görmek güzel. Çok fazla vaktini sanmayacağım. Doktor Şeykal'dan bahsetmek istiyorum. Kendisindeki tuhaflığı yalnızca ben fark etmiş olamam. Ama işin nasıl ikinci tarafı? Doktor Şeykal gibi seçkin ve iyi bir adam nasıl olur da tüm servetini bir hayduta bırakır? Akıl almıyor. Sanırım mahallede çocukları yan yanın çöpüne kırdılar. Evet, bu miras bırakma ve su nereden çıkarttığını soracaksınız. Doktor Şeykıl bana bir vasiyetname bıraktı. Sizi okumak istiyorum. Şu ifadelere bakın. Tıp doktoru, hukuk doktoru, Kraliyet Cemiyeti üyesi Henry Şeykıl'ın vefatı yahut üç ayı aşağının ortadan kayboluşu halinde tüm mal varlığı Veli nimeti ve dostu Elbette hayat edin kar edecektir. Anlaşılmaz. Modern çağda karşımıza çok sık çıkan ve bu yüzden artık klişeleşmiş bir motif vardır. Bir bedende iki farklı ruh. Kötülüğün portresinin bu bölümde sizlerle beraber bilim kurgu edebiyatının ilk örneklerinden biri sayılan bir esere gideceğiz. 1886 yılında Londra kitapçılarında kötülük sorunu önemli başlıklar getiren bir hikaye adını duyurmuştu. Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll'e Bay Hyde'ı. Eğer bu hikaye ortaya çıkmak adına birazcık daha sabırlı olsaydı, yeni tanışacağımız bir dedektif tarafından son derece başarılı ve hızlıca çözülebilirdi. Ama ne yazık ki o yılda ve o hikayede bize yardımcı olabilecek tek kişi Avukat Bay Utterson'du. Dr. Jekyll'ın Öyküsü Doğumumla 18. yüzyıla tanıklık etme şansına sahip oldum. Varlıklı bir ailedendim. Çalışkan, gelecek adına umut verici biriydim. Saygı ve sevgiden hiçbir an mahrum kalmadım. Dostlarımın ve ailemin takdiri ve ilgisi daima benleydi. Ama tüm bunlara karşın ufak bir sorunum vardı. Daha hemen gençliğimin başlarında içimde utanç verici zevklerin kölesi olmaya can atan biri vardı. Bu vahim durum içinde erdemli ve saygın biri olmam zorlaşıyordu. Yine de kendime ket vurmaya çalıştım. Yaşamım epeyce bu zıtlık içinde sürüp gitti. Ta ki bir gün dönüp geçmişime baktığımda yaşamımın hep bir ikilik içinde heba olduğunu fark edene kadar. İşin gerçeği tümüyle içimde kaudüt ve kaçkına teslim olmamıştım. İyilik yapan, iyi bir insan olmayı arzu eden bir ben... Gündüzleri tüm çabasıyla var olmaya çalışıyordu. Geceleri ise bir değil iki kişiydim. Bunu anlamıştım. İçimdeki ikilemi birbirinden ayırabileceğimi düşündüm. İşin mükemmel yanı bu gayeyle giriştiğim deneylerden elle tutulur bir sonuç almayı başardım. Bir karışım yaratmayı başardım. Fakat bunu test etme konusunda kuşkuluydum. Zira ölümcül olabilirdi. Fakat sonra bir an geldi ki cesaretimi topladım ve iksiri içi verdim ve tam o an bedenimi korkunç bir acı kapladı. Azap içinde bir bulantıya maruz kaldım ve ilk fark ettiğim boyumun kısaldığı oldu. Deney odasından evdeki diğer insanlardan çekinerek odama yürüdüm. İçeri girdim ve aynaya baktım. Karşımda Edward Hyde duruyordu. Korkmak yahut pişmanlık duymak bir yana kendimden hoşlanmıştım.
yeni kimliğimin özgürlüğünde sarhoş olmuştum. Bu sarhoşluk zamanla beni bir uçuruma sürükledi. Dr. Jekyll Ken, aklımın ucundan dahi geçmeyecek kötülükler yapmaya başlamıştı. Ve sonunda tüm kontrolü Hayt ele aldı. Bu onun zaferiydi. Doktor Jekyll'ın sa kesin mağlubiyeti. Doktor Jekyll'ın başına gelenler kaba haliyle böyledir. Ruhundaki ikili ayırdıktan sonra ortaya çıkan Bay Hayt, Doktor Jekyll'ın yazgısını bir felakete doğru sürükler. Bu hikayede karşımıza çıkan kötülük sorunlarını çeşitli başlıklar altında inceleyelim ve bakalım neler göreceğiz. Doktor Jekyll Masum. Kendisinden dinlediğimiz üzere Doktor Jekyll içinde bulunduğu çift ruhluluğu birbirinden ayırabilme arzusu ile deneylere girişmiş ve nihayetinde Bay Hyde'ı ortaya çıkartmıştır. Bu sayede terazinin kötülük kısmına Bay Hyde'ı, iyilik kısmına ise kendini koyarak kimliksel bir özgürlük elde etmiştir. İlk sorumuz bu tür bir ayrım yani kötülüğün ve iyiliğin birbirinden ayrıldığı bir çeşit kimliksel özgürlük vicdani veya öznel bir bağımsızlık sağlar mı? Biliyorum bu zor olabilecek bir soru bu yüzden açıklamaya çalışacağım. Dr. Jekyll karışımı işçinde Bay Hyde'a dönüşüyor. Bu salda isimle gerçekleşen bir değişim değil. Aynı zamanda fiziksel görünüm Ses, davranış ve karakter de değişiyor. Peki ilk sorumuz şöyle şekillendi. Doktor Jekyll ve Bay Hyde birbirinden bağımsız kişiler midir? Yoksa aynı kişi midir? Jekyll'ın içtiği karışımla ortaya çıkan Bay Hyde, bütünüyle türlü kötülüklerden oluşan zorba, kanunsuz ve ahlak dışı bir canavardır. Buna karşın Doktor Jekyll için dürüst, erdemli ve iyi bir insan olmaya çalışan biri denilebilir. Asıl sorumuz şu. Türlü kötülükler yapan Bay Hyde, dönüşüm iksirini içip yok olup yerini Dr. Jekyll'a aldığında yapılan kötülüklerin sorumlusu yok mu olur yoksa Dr. Jekyll üzerinde devam mı eder? Dr. Jekyll yahut Bay Hyde olmak Dr. Jekyll için kötülük tek başına büyük bir sorun değildir. Asıl sorun olan şey bu kadar sevilip sayıldığı bir ortamda kötü insan olmaktır. Bu sorunu çözebilmek adına bir kimlik yaratmayı başarır. Fevkalade bir çözümdür çünkü bir anda kötülük arzularını besleyebilirken bir yandan da saygın, iyi bir insan olabilmeye devam edecektir. Doktor Jekyll'ın kayıp otokontrolü. Teoride kusursuz olan Bay Hyde seçeneğinin gerçekteki sorunu nedir? Kötülük kendisine hizmet etmeyecek olan hiçbir kaydeye uyma eğilimi göstermez. Bu yüzden engelsiz bir ortamda çok hızlı bir şekilde büyür ve bir noktada karşı konulmaz bir boyuta ulaşır. Bay Hyde'ın başına gelen de tam olarak budur. Bay Hyde'ın kimliğine taşınan kötülük artık engelsizdir. O halde bir cinayet işleyebilir, hırsızlık yapabilir, her türlü zorbalığın ve haydutluğun peşinden koşabilir. İşte Bay Hyde için tam olarak bu yaşanırken, Dr. Jekyll için işler fevkalade ve feci bir şekilde sona ulaşır. Bu hikaye en temelinde insanın doğasında hem iyiliğin hem de kötülüğün olduğunu söyler. Hayatın akışı ve tercihlerimiz doğrultusunda hangi tarafta olacağımız belirlenir. Hukuka, toplumun işlevlerine ve ahlak yasalarına önemli bir atıf vardır. Dr. Jekyll bir anda medeniyeti temsil ederken başka bir yanda Bay Hyde vahşiliği temsil eder. Dr. Jekyll ile Bay Hyde'ın tuhaf hikayesi yalnızca fantastik edebiyatın önemli bir eseri değil aynı zamanda kötülük soruna da önemli başlıklar taşıyan bir eserdir. Kötülüğün portresinin geçen bölümünde Uğutul Tepelerin Hatcliffe'i vardı. Kötülük nedir? Neden kötülük yaparız? Kötü olmak varken neden iyi oluruz? Kötü bir insanın kötülüğü doğuştan mı gelir ya da sonradan mı kazanılır? Kötü bir insan tekrar iyi bir insana dönüşebilir mi ya da kötülük karşı konulmaz bir şey midir? İnsanlık tarihinde kötülüğün kapladığı yere baktığımızda karşımıza korkunç bir tablo çıkar. Bu tablo 
aynı zamanda edebiyatta da karşılık bulur. Çünkü edebiyat bizzat yaşamdan beslenir. Sizlerle beraber Kötülüğün Portresi serisinde romanlarda karşımıza çıkan kötü karakterleri ele alacağız. 10 bölümden oluşacak bu seride her bir bölümde kötülüğün farklı bir penceresine bakmaya çalışıyoruz.